El principal resultado del proyecto Badger es eh, un sistema robotizado compuesto de dos partes, un robot de, de superficie eh, que sirve para escanear el, el terreno y conocer los obstáculos que hay en el subsuelo y el segundo es un robot subterráneo autónomo para realizar trabajos de, de perforación para luego instalar cables, tuberías, etc. Actualmente en Europa eh, se realizan alrededor de unos 500.000 trabajos de obra civil para la instalación de, de, tun de tuberías y de cables. Eh, estos trabajos se realizan abriendo una zanja, instalando la tubería y después tapando la zanja. Este robot, la ventaja que tiene es que se pueden realizar esos mismos trabajos haciendo una perforación sin tener que abrir una zanja, evitando ruido, contaminación y molestias al tráfico. No habría personas cavando en el suelo para eh, retirar tierra. Eso es trabajo del robot. Sin embargo, sí habría operarios que deben eh, pues llevar el, el robot a, a su punto de trabajo, eh, operar el sistema, controlarlo, que funcione de forma correcta, etc. Aunque el robot es autónomo en, un, en cierta medida. El primer trabajo que hay que realizar es conocer los obstáculos que eh, tenemos en el subsuelo. Eso se hace con el, el vehículo de, de superficie que mm, porta un georradar con el que se escanea el suelo. Posteriormente se realiza una, con un software que hemos desarrollado en el proyecto, se realiza un plan de trabajo desde un punto de entrada hasta un punto de salida. Y el siguiente, la siguiente tarea es llevar el robot a, a la obra eh, y empezar a perforar con el robot desde el punto A hasta el punto B. En el proyecto Badger hemos trabajado siete partners de cinco países. Han sido eh, dos partners españoles, eh, nosotros como coordinadores del proyecto, la Universidad de Carlos III, y una empresa de, de robótica eh, radicada en Valencia, que es Robotnik. Dos eh, partners eh, griegos, un partner eh, británico, un partner italiano y, por último, el mayor partner industrial del proyecto, que es Tractotechnik de Alemania. Dentro del proyecto hemos hecho un buen trabajo de innovación, de desarrollo, que ha generado ese interés por el, en el sector privado para continuar estos trabajos. Yo estimo que vamos a poder continuar los trabajos y en torno a dos o tres años podremos, podremos tener este sistema funcionando operativo en una ciudad.